እቹን አስቀደማለሁ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረር ጌዞን ባለችው ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ ፈለገለጹ ለተቃዋሚው የጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታ እንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለዶይቸ ፈለገለጹ በዛዋይ ማረቢያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሽታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ለዶይቸ ፈለገለጸዋል በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በሙሉ አለቁ አውሮፕላኑ ተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው ዜናው በዝርዝር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረር ጌዞን ባለችው ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ ፈለገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የዛሬው ግጭት የተከሰከሰው እኩለቀን ገደማ አካባቢ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በብዛት ሰፍረው በሚገኙበት የሐማሬሳ የመጣለያ ቦታ በተከሰከሰው ግጭት ቢያንስ ሁለት ሰዎች መሞታቸውንና ቁጥራቸው አልታወቀ ሰዎች መቁሰላቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በመስራቅ ሐረር ጌዞን በጤና ቢሮ ውስጥ ሚሰሩ አንድ ሐላፊ በግጭቱ ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን አረጋግጠው ነገር ግን ትክክለኛ ቁጥር እንዳልደረሳቸው ለዶይቸ በለተናግረዋል የሆስፒታል መረጃ ላደኞችን በግጠኛ ያለውም ስንት እንደሆነ ግን ተወርቷል የተወደሰው አለ የተከፈተ ጉዳማ ተከፍቷል ሰው ተወርቷል ስንት ሰው እንደተወደደ ትክክለኛ መረጃ የለኝም የሞቱም የቆሰሉም አለ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ ያካባቢው ነዋሪ በግጭቱ ምክንያት ካወዳይ ወደ ሐረር የሚያስገደው መንገድ ለሰዓታ ተዘግቶነ ነበር ገልጿል ቢያንስ አራት መኪኖች በተቃዋሚዎች መሰባበራቸውንና አካባቢው በጸጥታ ኃይሎች ተከቦ እንዳለም ተናግረዋል የግጭቱ መንሴ ከተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋም ጋር የተያያዘ እንደሆነ አስረድተዋል ይሄ ነገር ይደረገው ዛሬ ወደ ስድስት አካባቢ እንደዚህ በጣም ወሻ ነበር ወደ አካባቢ ማለት ነው የዚህ ደግሞ መንሴው አንደኛ ነገር ባለፈው ወደ ጥያቄ ወይ ተመለሱት ማለት ነው ከነሱ ውስጥ የተወደደ ተባለ ተመለሱት በኋላ ማታ ላይ ጥቃት አለ እንደዚህ ለምን ይሄ ይደረጋል አንንም ማለትም ባለንበት እንደነኖራለን ድንበራችን ግን ይከበር ነው ወየወጣቱ ይቀርውንት ማለት ነው ካማሪሳ ከወደ የየሜድ መንገድ ምንም ነገር አሁን ዛሬ ዝግ ነው የተወሰኑ መኪናዎች ተሰባብሯሉ እንደ አራት መኪናዎች እነዚህ ተሰባብሩ ካሉ እንደገና ደግሞ ሊያቃጥሉ ነበር ግን በዛው ሀይሎች ስለሱ ቦታው የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታ እንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለዶይቸ ፈለገለጹ በሽብር ወንጀል 14 አመት ተፈርዶበት በዛዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሽታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ወይዘሮ ብራን ተስፋዬ ለዶይቸ ፈለገልጸዋል ውብሸት ለቀረበለት ጥያቄ ባለፈው አርብ ስምምነቱን በፊርማ መግለጹንም ባለቤቱ አክለው ተናግረዋል በዘዋይ ማረሚያ ቤት ባለቤታቸውን ዛሬ እንዳነጋገሩ የገለጹት ወይዘሮ ብራን ስለ ደብዳቤው ይዘት እንዲያስረድተዋል ፊርሞ ያው 14 አመት ክርደኛ እንደነበረ እና 13 ሺህ ብርቀጣት እንደነበረበትና መንግስት በሰጠው ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን ተፈልጋለ አስፈልግም ነው አለ ይቀርበልኝ ጥያቄ መጀመሪያ ተፈልጋለሁ ስለ በቃ ይሄንን ፈርማለኝ በቃ ያለው ሁለ በሁለት መስመር የተጻፈች ከላይ የፍርዴና ቅጣቱ ምናም ከተጻፈ በኋላ መንግስት በሰጠው ይቅርታ ተጠቃሚ ጎኛለሁ ምትልናት አለ ከዛ ውጪ ምንም እንት ነገር የለውም አለ የፌደራል ጠቅላይ ቃቤግ ባለፈው አሙስ የካቲታ እንዲፋ ባደረገው መሰረት በተለያዩ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው በፌደራል ማረሚያ ቤት ከሚገኙ ተራራሚዎች መካከል 298ቱ በይቅርታ እንደሚለቀቁ ውሳኔ ላይ ተደርሷል። ከታራሚዎቹ መካከል ጋዜጠኛ እስከንድር ነጋና አንዱ ዓለም አራጌ እንደሚገኙበትም ተገልጾ ነበር። ታራሚዎቹ ተገቢውን የታደሶ ስልጣና ከወሰዱ በኋላ እንደሚለቀቁ በመግለጫው ላይ ተጠቁሟል። ጋዜጠኛ ውብሸት ስልጣና እንደሚኖር ከመስማቱ ውጪ ቀኑ መቼ እንደሆነ እንዳልተነገረው መግለጹን ወይዘሮ ብራን ተናግራለች። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ያገሪቱን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ከስልጣናቸው አንስተው በሌላ ተኩ ፕሬዝዳንቱ ሹምሹሩን ያደረጉት በሀገሪቱ የተደረጉ ያሉ የተቃውሞ ሰልፎችን ለመቆጣጠር የጸጥታ ኃይሎች ተከታታይ ጥብቅ ርምጃዎች እየወሰዱ ባሉበት ወቅት ነው አልበሽር ዛሬ ባስተላለፉት ፕሬዝዳንታዊ ድንጋጌ መሰረት ላለፉት 8 አመታት የደንነት መስሪያ ቤቱን ሲመሩ በቆዩት መሐመድ አታ ምትክ ሳላህ አብደላ መሐመድ ሳሊህ መሾማቸውን መንግስታዊው የዜና ወኪል ሱና ዘግቧል አዲስ ተሽዋሚ ቀደም ሲልም የሱዳን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ ሲሆን 
ስልጣናቸውን የተነጠቁት አሁን በተሻሩት መሐመድ አታ ነበር ፕሬዝዳንት አልበሽር ለሹም ሹሩ ምክንያት ነው ያሉትን ባይገልጹ የደንነት መስራ ቤቱ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የታያለውን ተቃውሞ የመቆጣጠር ኃላፊነት በቀዳሚነት እየመራ ባለበት እርምጃ መወሰዱ አነጋግሯል በሱዳን በመግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር ምክንያት ካለፈው ታሳስ መጨረሻ ጀምሮ ተከታታይ ተቃውሞዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ ተቃውሞዎችን በተለይ አደባባይ ያስወጣቸው የዳቦ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ነው የዋጋ ጭማሪ የተከሰተው የሱዳን መንግስት ስንዴ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ኃላፊነቱን ለግል ድርጅቶች በመተውና ለዱቄት መግዣ የሚወጣው ገንዘብ በማሻቀቡ ነው የደንነት መስሪያ ቤቱ አባላትና አድማ በታይም ፖሊሶችን በመቃወም በመዲኖ አካርቱምና ለበሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች አደባባይ የወጡትን ተቃዋሚዎች ሲበትኑ ቆይቷል ተቃዋሞ እንዳይስፋፋ በሚልም የደንነት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ የተቃዋሚ መሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል ይህ ዶይቸ ነው የኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ በሀገሪቱ በጋዊ መንገድ የተመረጡ መሪ መሆናቸውን የተቃዋሚ መሪው እውቅና እንዲሰጡ 11 የምራብ ሀገራት አምባሳደሮች አሳሰቡ። ማሳሰቢያውን ከሰጡ ዲፕሎማቶች መካከል የአሜሪካና የብሪታንያ አምባሳደሮች ይገኙበታል። አምባሳደሮቹ ዛሬ ባወጡት መግለጫ የተቃዋሚ መሪው ራይላ ኦዲንጋ ኡሁሩን እንደ ፕሬዝዳንት መቀበል ይኖርባቸዋል ብለዋል። ይህም በርካታ ኬንያውያን ለሚሹት ውይይት መሰረት ይሆናል ብለዋል በመግለጫቸው። ኦዲንጋ ከሳምንት በፊት በመዲኖዋ ናይሮቢ የማስመስያ ባለ ሲመት በማካሄድ ራሳቸውን የህዝብ ፕሬዝዳንት ሲሉ ሾመዋል። የኬንያ መንግስት የኦዲንጋን ባለ ሲመት ሊዘግቡ ነበር ያላቸውን የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ስርጭት በማቋረጥና በስነስርዓቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎችን በማሰር አጻፋው መልሷል። የተቃዋሚ መሪው ባለፈው ናሴ በኬንያ የተካሄደውን ምርጫ ቢያሸንፉም የኮምፒውተር በርባሪዎች ወይም ሃከርስ ውጤት ውጤቱን እንዲቀየር በማድረጋቸው ድላቸውን መነጠቃቸውን ይናገራሉ። የኦዲንጋ ናቤቱ ታይተመለከተው የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ቢያዝም የተቃዋሚ መሪው ግን ትርጉም ያለው የምርጫ ማሻሻያ መደረግ አለበት በሚል ራሳቸውን ከመርጫው ማግለላቸው ይታወሳል። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በእንግሊዘኛ መጽአሩ ANC ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነገ አስጨቋይ ስብሰባ ላይ ያካሄድ መሆኑን የሀገሪው መገናኛ ብዙን ዘገቡ። ስብሰባው የሚካሄደው የሀገሪው ሰው በሙስና ተዘፍቋል የሚባልላቸው ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ከስልጣናቸው በቅርቡ ይለቁ እንደሆነ ማስተማመኛ ቃላቸውን በሚጠብቀበት ወቅት ነው የፓርቲውን መሪነት በቅርቡ የጨበጡት ምክትል ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ በስልጣን ሽግግሩ ላይ ከዙማ ጋር እየተደራደሩ መሆኑን አሶሲየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል የዙማ የሙስና ቅሌት ገዢውን ፓርቲና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ ጎርቶታል ጎርቶታል ብለው የሚያምኑት የፕሬዝዳንቱ የቀድሞ ደጋፊዎች ስልጣናቸውን በገዛ ፍቃዳቸው እንዲለቁ ይፈልጋሉ ሆኖም በዙማና በራማፖሳ መካከለ እየተደረገ ያለው ሚስጥራዊ ውይይት ለብዙዎች ምቾትና ሰጣቸው የተወሰኑ የኤንሲ ባለስልጣናት ደቡብ አፍሪካውያን የውይይቱን ውጤት በትግስት እንዲጠብቁ ቢያሳስቡም ተቃዋሚዎች ግን ዙማ ከውይይቱ ለማትረፍ እየሞከሩ እንደሆነ ያምናሉ። ስልጣናቸውን በመልቀቅ በመትኩ ከመከሰስ የሚያድናቸውን ስምምነት ላይ ለመدرس እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። ዲሞክራቲክ ህብረት የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ቃል አቀባይ ሬፌሎኢ ንትሴኬ ይሽም ግልና ሊቀጥል አይገባውም ብለዋል ጃኮብ ዙማ ላደረጉት ሁሉ ሙሉ ጥይቱን ሊቀበሉ ይገባል ለርሳቸው ሆነ ለቤተሰባቸው ስምምነት ሆነ ምህረት ሊኖር አይችልም ሲሉ አክለዋል በመጨረሻም በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በሙሉ አለቁ አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው ሳራቶፍ የተሰኘው የሩሲያ የሀገር ውስጥ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አንቶኖቭ ኤኤን 148 አውሮፕላን ከሞስኮ ዶሞዴዶቮ አውሮፕላን ጣቢያ ተነስቶ ኦርስክ ወደ ተሰኘች ከተማ መብረር እንደጀመረ ብዙም ሳይጓዝ ከራዳር እይታ ጠፍቷል ብለዋል የሀገሪው መገናኛ ብዙአን አውሮፕላኑ አሳፍሯቸው የነበሩ 65 ተጓዦችና ስድስት የበረራ ሰራተኞች በሙሉ መሞታቸውን ታስ የተሰኘው መንግስታዊ የዜና ወኪል ያደጋ ጊዜ ሰራተኞችን ጠቅሶ ዘግቧል አርጎኖቮ በተሰኘች መንደር ያሉ የአይን ማኞች የሚነድ አውሮፕላን ከሰማይ ሲወድቅ መመልከታቸውን ተናግረዋል የሩሲያ ያደጋ ጊዜ ሚኒስተር ያውሮፕላኑ ስብርባሪ መገኘቱን ይፋድርጓል ኢንተርፋክስ የተሰኘው የዜና ወኪል አደጋው በተከሰተበት ስፍራ ያውሮፕላኑ ስብርባሪዎች በየቦታው ተበታትነው ታይቷል ብሏል የተከሰከሰው አንቶኖቭ አውሮፕላን ሰባት አመት ብቻ ያገለገለ መሆኑንና ባለ ንብረቱ ሳራቶቭ ከሌላ አየር መንገድ ከገዛው ገና አንድ አመት ብቻ እንዳስቆጠረ ዘገባዎች ተቆመዋል ይ ዶይቸ በለናው ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና አረሶቹን በድጋሚ 
በኦሮሚ ያክል ለመስራቅ ሐረር ጌዞን ባላችሁ ሐማር ሒሳብ ወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለደው ይቸበለ ገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎችን መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በይቀርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛው ብሸታ የእንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለደው ይቸበለ ገለጹ በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በመሉ አለቁ ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል ሰላም ዜናውን ተስፋለም ወልደ የሳሰማን ወደ እንዋይ መሰናዶችን እንሻገር ሳምንታይ ዝግጅታቸው ማለት ነው ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ያለፈችባቸው የፖለቲካ ውጥንቀጦች የመግናኛ ብዙሃኑ ሚና ቀይሮታል በተለይ በኦሮሚያና በአማራ ክልላዊ መንግስቶች ቁጥጥር ስር የሚገኙ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ኮትሮ በተለየ ተቃውሞአቸውን ሲሰግዱ ታይቷል ለውጡ ግን ለኢትዮጵያ መንግስት ሹማመንት የሚዋጥ አይመስልም የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትሩ በቅርቡ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ግጭ ተባብሶ ቀጥሏል ውጥረት ነክሷል ለሚሉ አሉታዊ ዘገባዎች ተበራክቷል ሲሉ ተደምጧል በተካሄደ ውይይት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አብዛኞቹን መገናኛ ብዙሃን ወቅሷል የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የመንግስት ባለስልጣናት ውስጥ ምን ያህል ተገቢ ነው የለቱ የንጉያይ መሰናዶ የኢትዮጵያን ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቂኝ ይዳስሳል ውይይቱን የመረው ሸቴ በቀለ ነው እኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ መንገድ ቀይዷል ባለፉት አመታት በአገሪቱ በነበሩ ተቃውሞዎች የሰው ህይወት ተፍቷል ንብረት ወድሟል ተቃውሞዎቹ የክልል መገናኛ ብዙሃን የነበራቸውን ሚና ሙሉ በሙሉ ቀይረውታል የህዝቡን ብሶት በየአካባቢው የሚካሄዱ ተቃውሞዎችንም መዘገብ ከጀመሩ ሰነባበቱ የተወሰኑ የግል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ተቃውሞ መዘገባቸው አልቀረም ፖለቲካውን የመተንተን ኃላፊነት ተጣለባቸው የመገናኛ ብዙሃን አጣብቂኝ üst ይመስላሉ የዛሬው የውይይት መሰናዶ የኢትዮጵያን ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑን ይዳሳል እንግዳዎችን ጋብዘናል የሕግ ባለሙያው አቶ ውብሸት ሙላት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት አቶ ዳግማ ፎርክ እንዲሁም የቀድሞ ጋዜጠኛ አሁን በኖርዌይ በትምህርት ላይ የሚገኙት አቶ ተርላ የኔያካል በዚህ ውይይት ለመሳተፍ ፈቃደኛ በመሆናችሁ እጅጋ መሰግናለሁ ውይይታችንንም እንጀምረው ከጥቂት ቀናት በፊት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ለንጮ በሰጡት አስተያየት ይሆናል ዶክተር ነገሪ ለንጮ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ግጭ ተባብሶ ቀጥሏል ውጥረን ነግሷል ለሚሉ አሉታዊ ዘገባዎች ተበራክተዋል ሲሉ ተደምጠው ነበር ትክክለኛ ባልሆኑ መረጃዎች የተበጠሩ ችግሮችን አግዝፎ የቀውስ አጀንዳ ማገንቀን ነው አንዱ ቀውስ ነው የኮሙኒኬሽን ቀውስ ነው ማለት ስራይ ብሎ አንድ ቦታ ኮሽታ ሲሰማ ችግር ተፈጠረ ይስብ ያንን በማጋነን የምንሰማቸው ቃላቶች እነዚህ ናቸው ካንዳን ሚዲያዎች ማለት ግጭት ተባብሶ ቀጥሏል ነው ውጥረት ነፍሷል ነው ይባል ያ ተቃጥሏል ነው መንገድ ተዘግቷል ነው ይሄ ኔጌቲቪዝም መፍትሄ አይደለም ይሄ ስራይ ነው ብሎ የምስሩ ሚዲያዎች ግን ይመስሏል ይሄ ወድሟል ያ ተቃጥሏል ተባብሶ ቀጥሏል ውጥረት ነክሷል ማንን ነው ይሄ የሚጠቅመው አቶ ዳግም ከርሶ እንጀምር በርግጥ የኮሙኒኬሽን ቀውስ ታይቷል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የሰሯቸው ዘገባዎች ተቃውሞውን የማባባስ ሚና ነበራቸው ምን ይላሉ? ይሄን ጉዳይ ለማየት እንግዲህ ያንዳንዱ ሚዲያ የሰራውን ዘገባ ማጥናትና የትኛው ለቀውሱ አስተዋጽኦ አድርጓል የትኛው ደግሞ ቀውሱ እንዲፈታ የተሻለ ፖዚቲቭ ሮል ተጫውቷል የሚለው ማየት ይጠይቅ ይሆናል ግን አጠቃላይ ምስሉን ስትመለከት አሁን በሚኒስትሩ የተገለጸው ነገር የሚመስለኝ ሚዲያ ጉዳዩን መዘገቡ በራ ሱ እንደ ሰተተ የታየ ይመስለኛል እና እንደ ችግር ማየው ሚዲያዎቹ ጉዳዩን ማንሳታቸው ስለ ግጭት ማውራታቸው እንዲተካጠለ እንዲወደመ ማለታቸው ጋር አይደለም ችግሩ ስለዚህ ሚዲያዎች መዘገባቸውን አይደለም እንደ ቀውስ ማየው በሳቸው አገላለጽ እንደ ኮሙኒኬሽን ቀውስም ከተወሰደ የሚመስለኝ በራሱ በመንግስት ውስጥ ያለውን ቀውስ ነው በዛ መመሰለው እንደ አንድ ኮአሊሽን ወይም ግንባር የነበረ ፓርቲ አሁን እንደ አራት ፓርቲ ነው ያያየን ያለ ነው ስለዚህ በመካከል የምንሰማቸው ያለ መግባባ አባቶች አሉ በፓርቲዎቹ መካከል ይሄ ደግሞ ፓርቲዎቹና የክልል መንግስታት የሚቆጣጠሯቸው ሚዲያዎችም ላይ ተንዘባርቋል ማለት ነው። ከዛ አለፍ ሲልም በሚኒስትሩና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስር ተጠሪ ነው ተደርጎ የሚታሰበው የብሮድካስት ባለስልጣንም ተቃራኒ ነገሮችን ሲያወሩ የክልል ሚዲያዎችም እነሱም በየራሳቸው መንገድ ዘግበውታል ጉዳዩን እንደ ኮሙኒኬሽን ክራይሲስ ከታየ 
በውስጥ ያለውን አለመግባባት ነው እንጂ አንድ ሚዲያ ስለ ግጭት መዘገቡ በራሱ እንደ ኮሙኒኬሽን ቃውስ መወሰድ የለበትም ግጭቱ ካለ ግጭቱን መዘገብ አይደለም ክፋቱ በበሄረሰብ መካከል ግጭት እንደተነሳ አድርጎ መዘገብ በብሮድካስት ታዋጁም ሆነ በሚዲያ ህግ ፈጽመው የሚከለከል ነገር ነው በጋዜጠኝነት ስነ ምግባርም ስታየው የማይፈቀድ ነገር ነው ይሄንን ካረጉ ተጠይቃቸው አለ ግን በቂ መረጃ በማይደርስበት ምክንያት ሚዲያዎች ችግሩን ለመዘገብ ያደረጉትን ጥረት ለማድነቅ ነው መወደው እንደው ተርላ አንድ ነገር ላንሳ የክልል የኮሙኒኬሽን ባለስልጣናት ቆትሮ በተለየ ባለፉት አመታት በግል የፌስቡክ ገጻቸው ጭምር መረጃ ቶሎ ቶሎ ሲያቀብሉ ታይቷል ይሄ እንደቀው ሲቆጠር ይሆን በመንም አይነት መልኩ እንደ መጥፎ ነገር ሊቆጠር አይችልም ያለንበት ምንም ዲጂታል ኤራው በትክክልም እየተቀየረ ነው የመጣው መንግስት ኮሙኒቴት የሚያረጋግጥን ምንቻና አለ መቀየሩ ምንም አይደለም እሱ አይደለም ተፋቱ ግን የተደራሽነቱና ምን ያህል ምን ያህል ሰው ይሰማኛል የሚለው እና አጣያቂ ነው ፌስቡክ የቱ የታከባቢ ነው የሚሰማው የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ተዘግቷል ያለው ተጠቅላላ አቶ ብሸት የሕግ ባለሙያ ነውት የአገሪቱን ሕግ ጋት የጣሱ ዘገባዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ በታዩባቸው አመታት ተመልክተዋል ወይ በርግጥ እንግዲህ ይሄንን በሰፊ ጥናት ማድረግ ይጠይቃል ወይ እንደሞ የሁሉን የሚያሰራጫቸውን መንግስቱ እና ማጥናቱ ተገቢ ነው እዚ ላይ ተጠቅለል ያላስተያየት ለመስጠት ነገር ግን እስከዛሬ በተመለከተኳቸው በተለይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሰራጩት ወይ እንደሞ ፈቃዳቸው ከኢትዮጵያ የብሮድካስት ባለስልጣን ይሆን ፔዶና የቴሌቪዥን አገልግሎቶች የሚያሰራጫቸውን በተመለከተ ይሄን ያክል የኢትዮጵያን ህግ ጥሷል የሚያሰኝ ነገር የፈጸሙ አላየው ለዚህ ደግሞ መሰረቱ እንደሞ ጥሷል ይሰልጣሰም የሚለው የመጀመሪያው መንደር ደረጃችን ህገ መንግስቱ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የብሮድካስት አገልግሎት አሰጣጥ የሚደረግበት አዋጅ ቁጥር 533 19 ያለ እሱ ነው የምናየው እና መሰረቱ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ላይ ያለው ነው በተለይ ነው ስኩተር 6 ላይ ሐሳብን እንግዲህ ማንኛውም ሰው የመሰለውን አመለካከት ሐሳብ የመብለጽን መብታለው ይሄ ደግሞ ከሚከናወነባቸው ሚዲያዎች አንደኛው በብሮድካስተሮች አማካይነት ነው በሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ማለት ነውና ገደቦቹ ሊሆኑ የሚችሉት በዋናነት በህግ ነው ሊገደብ የሚገባው ከጉጭ ሌላ ለት ገደቦ አይቻለም ፍርጎቹ ሲወጡ ደግሞ የመጨረሻ እንትኖች አሉ ለክ ምንም መጣስ የለለባቸው ነገሮች ማለት ነው አሳብ ሊገደብ የሚችልባቸው አንደኛው የጦርነት ፕሮፓጋንዳ ሲኖር ሁለተኛው የግለሰቦችን መብትና ሰባዊ ክብር የሚነካ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ የወጣቶችን አስተዳደግ በመልካም ባህሪ የሚነካ ከሆነ ሊታገድ ይችላል ማለት ነው ሐሳብን የመግለጽ ማለት በዝርዝር ደግሞ ወደ አዋጁ ሲሄድ በርከት ያሉ ክልላዎች አሉ በሄርና በሄርን የሚያጋጭ የሃይማኖት ተማኞችን መብት የሚነካ ከሆነ አገሪቱን ጸጥታና ደህንነት ጉዳይ እንደዚህ አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ ሊገደቡ ይችላሉ ማን ያውም ደግሞ ብሮድካስተር የሚያስተላልፈው ማንኛውም ዘገባ ቢሆን ፕሮግራም በመጀመሪያ ደረጃ ኡነትን ትክክል መሆን መቻል አለበት ኡነትና ትክክል ሆኖ ነገር ግን የኢትዮጵያን የጸጥታና የመከላከያ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የሚጥል ከሆነ ሊገደብ ይችላል እና ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ የጎላ ነገር ድርሻል ማለት አይቻለም በዚህ ውይይት ላይ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ባለስልጣናትን እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ባለሙያዎችን ለመጋበዝ ጥረት አድርገን ነበር ተሳካልንም አንድ ነገር እናንሳ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ በተካሄደ ጉባኤ አብዛኛዎቹን ጣቢያዎች በዘገባዎቻቸው ተችቷል ከተነሳው ትችት መካከል የክልል ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይሄን ዘግቧል ይሄን አልዘገቡም የሚለው ይገኝበታል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የፌደራል ተቋም ነው በሕግ የተሰጠው ኃላፊነት ምንድነው ስልጣኑ ምንድነው አቶ ብሸት ብሮድካስት ባለስልጣኑ በአናነት ስራው ይነዘግባል ፈቃድ ይሰጣል በተሰጣቸው የፈቃድ መሰረት ስራቸውን እየሰሩ መሆኑን ያረጋግጣል የአየር ሞገድ ይደለድላል ያስተላልፏቸው ስራዎችና ፕሮግራሞች በአዋጁ ላይ የተቀመጡትን መስፈርቶች ክልከላዎች አሉ የሚጠቁ ጉዳዮች አሉ እነሱን መተላለፍ ወይም ማለ መተላለፋቸው ያረጋግጣል ህጉን ለጣሱ ካሉ እነሱ ላይ አስተዳደራዊ ምርምጃም ሊወስድ ይችላል ፈቃድም ሊሰርዙም ይችላል ከዛ አንጻር የብሮድካስት ባለስልጣኑ አና ዳይሬክተር የነበሩት የሰጣቸው አስተያየት አዋጁ ላይ የተመለከተውን የሚያማሉ አይደሉም ለምሳሌ ሸገር ሬዲዮ ኤፍኤም ሬዲዮ ሲናገሩ የድሮዋን ኢትዮጵያ ነው የሚዘግቡት ያሆነ ኢትዮጵያ የታነቻቸው አይመስልም ምናምን የሚሉት ይሄ አዋጁ ውስጥ 
ያለው መስፈርት የሚወድ አይደለም ህጋዊም አይመስልም ሁለት ጉዳዮች ላይ አስተያየት መጥፈልጋለሁ ይቻላል የመጀመሪያው በብሮድካስት ባለስልጣን የቅርብ ኮንፈረንስ ላይ የተነገረው ነገር እሱ ላይ ነው አስተያየት መስፈርት የፈለኩት የህግ ባለሙያው እንዳሉት ብሮድካስት ባለስልጣን በህግ የተሰጠው የመቆጣጠር ስልጣን አለ ነገር ግን የዚህ ቁጥጥር ምክንያት ወይም ቁጥጥሩን የሚሰጠው ጥቅም ለምን እንደሆነ ከተባለ የህزبን የማወቅ መብት ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ሶ ህزبው የተሳሳተ መረጃ እንዳይደርሰው ብሮድካስተሮች የተሳሳተ መረጃ ሲያቀብሉ ፍቃዳቸው እንዲነጠቅ ጭምር በሞገድም ካየነው ደግሞ ፍታው ያልሆነ የሞገድ ክፍፍል እንዳይኖር አሁንም ማህበረሰቡ ብዙሃነት ያለው ድምጽ እንዲደርሰው ለማድረግ ነው የሚቆጣጠረው ነገር ግን በብሮድካስት ባለስልጣን ዳይሬክተሩ በስብሰባ ውስጥ የተነገሩት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥጥር የሚደረገው የህزبን የማወቅ መብት ለመጠበቅ ሳይሆን የመንግስትን ወይም የፓርቲን ፍላጎትና ለመጠበቅ እንደሆነ ያሳብቃል ሁለቱ የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ዳይሬክተሩ የሰነዘሩትን ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ በተለይ በኦቢኤን ላይ የሰጡት አስተያየት የኦሮሞ ህዝብ ተበድሏል ተጠቃሚ አይደለም የሚል መልእክት ማንንም ይበለው ማን በፐብሊክ ቴሌቪዥን እንደዛ ብለ ማስተላለፍ ትክክል አይደለም ብለዋል እንግዲህ ከአንድ የሚዲያ ተቆጣጣሪ ሐላፊ የማትጠብቀው ነው ይሄ ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነው የሚዲያ ስራ ይሄ ነው ህዝብ ተበድያለው ካለ ማንንም ቢለው ማን እሱን በደል ማሳወቅ አለበት ይሄንን እንደ ሰተስ ላይ ቆጣሩት ኳና ዳይሬክተሩ በአማራ ክልል ቴሌቪዥንም ላይ እንዲሁ ተዘገቡ ብለው ያነሷቸው እንደ ችግር ያነሷቸው ነገሮች መሰረታዊ የሆነውን የሚዲያውን መብት ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ናቸው እንግዲህ ዳይሬክተሩ እነዚህን አያውቋቸው ወይስ በፍላጎት ነው ሰተስ ነው ያሉን ያለ ነው የሚለው ነገር አንድ ነገር ሊሆን ይችላል በክልል መገናኛ ብዙሃኑና በብሮድካስት ባለስልጣን መካከል የነበረው የሐሳብ ልዩነት መነሾ ከወቅታዊው በኢሃዴ ጋባል ድርጅቶች መካከል ካለው የፖለ ጥካ መቃቃር ወይም ደግሞ ካለው ነባራይ ሁኔታ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እንደተመለከተ ነው የብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ ወክለውት የመጡት የሆነ አካል እንዳለ በግልጽ ያሳውቃል ምክንያቱም የሚናገራቸው ነገሮች ሁሉ የሚዲያ ጥፋት ናቸው የሚሏቸው ነገሮች ሁሉ መረጃን መሰረት ያደረጉ እንግዲህ ተቆጣጣሪ ተቋም ሲሆን በጣም በየቀኑ የሚሰራቸው ሪሰርቾች አሉ ሚዲያውን ሞኒተር ያረጋል ሶ ሰተተም አለባቸው ከተባለ ተህጉ ጋር በተነጻጻሪነት እየተቀመጠ በዚህ ቀን እንዲ አይነት ዘገባ እንዲ አይነት የክፍተት ወይም ሰተ ተፈጽሞል ተብሎ መተንተን ነበር ያንን አላደረጉም ንግግራቸው በተለይ በዚህኛው ሰብሳባ ብቻ አይደለም በቅርብ ጊዜ በብሮካስ ባለስልጣኑ የሚሰጡ መግለጫዎች ማስፈራሪያዎች ይበዛባቸዋል ስለዚህ እንዳልከው አሰላለፉንም በትክክል በፓርቲው መካከለ ያለውንም ክፍተት በትክክል ያሳየ ነው ሌላኛው በዚህ በኮንፈረንሱ የተገለጸና አንድ ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሚዲያ አሰራር በትክክል ያሳያል የሚለው በርግጥ እስከዛሬ ሌሎች በቂ ምሳሌዎች አልነበሩም ማለት አይደለም ግን ይሄኛው አንድ ዋና ምሳሌ መሆን ይችላል ምንድነው አማራ ቴሌቪዥን በተለይ ተሰርቶ ተሰጥቶት አልዘገበም ብለው ተናግረዋል እኚህ ዋና ዳይሬክተር እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ሚዲያ አለ ስንል የመንግስት አይደለም ለህزب ጥቅም የቆመ ሚዲያ ነው የሚል መልስ ነው የምታገኘው ነገር ግን ፕራክቲካሊ እኚህ ዋና ዳይሬክተር ተሰርቶ ለሚዲያ እንደሚሰጥ ለመንግስት ሚዲያዎች አሳይቷል ማለት አቶ ዳግም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ነባራዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ዘገቡት የመንግስት ባለስልጣናት የሚመለከታቸው ተቋማት መረጃ እየሰጡ ነው ወይ በአግባቡ በሚያሳዝን ሁኔታ በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ክራይሲስ በሚያጋጥምበት ወቅት ለጋዜጠኞች የምታቀርበው መረጃ በመጠንም በጥራትም ጨምሮ መገኘት ነው የሚኖርበት የተመለከተ ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ በተከሰተው ግጭት ችግር ውስጥ እንዳውም ለሚዲያ መረጃ መከልከሉ ነው የበዛው ከዚህ በፊትም እንደነበረው መረጃው መጠንም ጥራትም ነው የቀነሰው ይሄ ከሆነ ደግሞ የግድ ሚዲያዎቹ በሰሚ ሰሚ ወደ መዘገብ ይሄድ አሉ። ይሄ ምንም ተፈጥሯዊ ነው ልት ልት ገደበው የምትችለው ነገር አይደለም። በዚህ ውስጥ ያደረጉትን ጥረት በጣም የማደንቅላቸው ሚዲያዎች አሉ። እዚሁ ከሀገር ውስጥ ነው የዘገቡት። በብዛት ግን የውጪ ሚዲያዎች ውጪ ያሉ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከታቸው ሚዲያዎች ሲዘግቡ ነበር እሱ ነው እንደ አንድ ምንጭ ስንከታተል የነበረው። በቀጥታ ግጭቱ ተከሰተ የሚባልበት አካባቢ ከጀርመንና ከአሜሪካ መደወል ቀላል ሆነ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ያንን መዘገብ ሳይችሉ ካርታው። ስለዚህ በቂ መረጃ እየቀረበ አይደለም ይሄ ከዚህ በፊትም የነበረ ነው ተቀርባ አመታት ሚዲያ ለህزب ዕውቀት ማደግ ወይም ደግሞ حزب ምንም አይነት ውሳኔ ሲወሰን መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስን ገዛ የሚያደርግ ተቋም ነው የሚለው ዕውቀትና ከመንግስት አልተሰጠው ሶ ሁሉ ጊዜ ገሸሽ እንደተደረገ ነው በተለይ የግሉ ሚዲያ የመንግስቱ እንደሞ ካያው ትክክለኛ ጥራት ያለውን መረጃና ወነተኛውን ሳይሆን የምታገኝበት መንግስት የኔ ወነታ ነው ብሎ የሚያስበው ብቻ ነው የሚያቀርብበት በትክክል ያሳ ልዩነቶች ቀርበው ትክክለኛው መረጃ ከዛ ጊንተናል ማለት አንችልም በርግጥ ጥናት ይፈልግ ይሆናል ግን ብዙ ሰው በመንግስት ሚዲያዎች ላይ ያለው አመኔታ 
ጋራ ያነሰ ስለሆነ አሁንም በእነዚህ ግጭቶች ወቅት በቂ መረጃ አግኝቷል ትክክለኛ መረጃ አግኝቷል ለማለት አልችልም በርግጥ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ክራይሲስ በሚያጋጥምበት ወቅት የትኛውም ሀገር ላይ ሚዲያዎች ለዘገባ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ይገባሉ ለምሳሌ ሁለት መርሆችን እናንሳ በጋዜጠኝነት ውስጥ አንደኛው የማህበረሰብ በማወቅ መብት ነው ጋዜጠኛው ሁሉ ሌላ ከብሮ የሚገባ ነው ሁለተኛው ማህበረሰቡ ማወቅ አለበትም ብለን እንደገና ደግሞ በእንደዚህ አይነት የግጭት ወቅት ሪስክን ሚኒማይዝ ማድረግ ሃርምን ሚኒማይዝ ማድረግ አለበት ሚዲያ ስለዚህ የማወቅ መጣቸውን ለማክበርም እንደገና ደግሞ በሚዘግበው ውስጥ ግጭት እንዳይባባስም ለማድረግ አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሚዲያ ይሄ የሚፈታው ቶሎ ቶሎ በቂና ጥራት ያለው አሁንም ጥራት ያለው የሚለው ላይ እንዲሰመርልኝ ፈልጋለሁ መረጃ ለሚዲያ እንዲደርስ ሲደረግ ነው አቶ ውብሽት በርሶት ዝብት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የማህበረሰቡን መረጃ የማግኘት መብት በአግባቡ ለማሟላት እንዴት እየሰሩ ነው በተለይ በመንግስት የሚተዳደሩት የመገናኛ ብዙሃን እነሱ ስናይ እንግዲያው ሁላችሁ ምናውቃቸው ናቸው በተወሰነ መልኩ ገለልተኛ ሲሆኑ ወይም ደግሞ የህዝቡን ድንት ማንጸባረቅ ሲጀምሩ ይመስላል በተለይ ኦቢኤንና የአማራ ክልል ቴሌቪዥንን ብሮድካስት ባለ ስልጣን ዋና ዳይሬክተር ያን አይነት አስተያየት እየሰነዘቁት ማለት ነው። ግን ለአመታት ምንም አይነት የተለየ ድምጽ እንኳን ያልቀረበባቸው አሁን አማራ ክልል ቴሌቪዥንን ተስቶ አራት ምሁራን ቀርበው ይታደረጉ እንደም ለነገሩ አምስት ናቸው እንዴት በዛ ይቀርባሉ? አሉ ግን ደግሞ መንግስቱ ላይ የሚለው አዋጁን ላይ የሚለው የተለያዩ ሐሳቦች በእኩልነት ሊንጸባረቁ ይገባል ነው የሚለው የተለየ ድምጽም ቢኖራቸው የሚደግፍ ሐሳብ ቢኖራቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ገለልተኝነታቸው እንግዲህ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥንም ሊኖስኪን ይችላል ሌሎች ሌሎችንም ሊኖስኪን ይችላል ስለዚህ ገለልተኛ ካልሆኑ የሁሉም የማወቅ መብትን ያከብራሉ ተብሎ ይተባበቀም እንደውም አንደሮቹ ለምንድነው ዘገባቸው ይላሉ ለምሳሌ የማራ ክልል ቴሌቪዥንን አንተኛውን ሲወክሱ ተነበረው አቶ ዘራይ የራስ አባባረጋይን ታሪክ በሌላ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዚህ ተዘግቦ ይያለ እናንተ ደግሞ የሳቸውን አርበኝነት እንደዚህ እንደዚህ አጉልታችሁ አቀረባችሁ ታሪክም መዘገብ ያለበት ለሁን በሚጠቅም መንገድ ነው ሁሉ ብለው ይበቱን ሁሉ ጭምር ወስነው አይነት ነው ወይ እንደው ወስነው ነው የተናገሩና ከዚያ አንጻር እስከዛሬም እየተላለፉ ያሉት ብዙዎች በፍርሃት ድባብ ውስጥ ስለሆኑ የህዝቡን የማወቅ መብት ለማስከበር ሰርቷል በየለስተም ተርላ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለው ነገር አለ መረጃ ማግኘት መብት ነው የቤተኛው ዲሞክራሲ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አጋበቀ ለሚል መንግስት በፍጹም ለጋዜጠኞች መረጃ እንደ 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 ፌቨር ወይም ደግሞ እንደ አንድ እንተፈጠረ የለበት መግለጽ ነው መሆን ያለበት ሚዲያዎች ይሄ ሁሉ እየተፈጠረ ያለው እኮ ይሄንን እንትና ለማለት ነው ክፍተ ክፍተ እንትና ለመስጠት ነው በተገቢው ለሚዲያው በግልጽ በሆነ መልኩ ማስረዳት ማጣት ነው የኮሙኒኬሽን ክፍተት የፈጠረው እንትን ነው ያያየን ምን መጣው ዜናይ ብሎ አንድ ጋዜጠኛ ራሱ ማለት ነው የትኛው ተቋም ይሁን ውጭ ሀገር የሚያለ ሚዲያ ይሆናል እኛ ሀገር ሲዘገብ ማለት ዜናይ ያለውን ግጭት ያባባሰ ነው ወይ ብሎ ራሱ መማር ያስፈልጋል ሙያ ወዘርፍ ጆርናሊዝም የሚያስከትተው ነገር ነው ዘገባው ምን ያህል ግጭትን ያባባሰ ነው ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ታን ፖላራይዜሽን እየፈጠረ ነው ብሎ መማር ማለት አለበት ለምን ያከይደ ያለው ዘገባ ለሁሉ ሞገን ኪሳራ ነው የሚለውን ማጠየቅ አለበት ያ ሰው ሲዘገብ ስለዛ ጉዳይ በትክክል ይሳይሳኛል ይጋዛኛል ብሎ ጭራሹ ምን ደም ከዛ አልፎ ማለት ነው ብዙስተኛ ነው የሚለው የኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ የግጭት አዘጋጀብ ላይ በተጫለ መጠን ዘገባዎች ግጭቱን ለማርገብ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርገዋል ወደ ወርቅ የሚመራና ሁሉ ነገን የሚመጥ የሚጠቅም አገርም የሚበጅ የሚሆን ብሎ መመርመር አለበት አዘጋጀቡ ላይ ለምን ብጉስብስብ ነው እንደዚህ አይነት አሁን አገሪቷ አገሪታ አገራችን ያለችበት ወጥንቀት ውስጥ ስናየው በውልብና ከሰን ብሎ እንትናችንን ከ ከዚህ በፊት ሲሰራው የነበረውን የተደጋገመ የማጭበረብረና ለጊዜው የሆነውን እንትን ለመፍታት በጭራሽ በጭራሽ የማይካሄዱ የአካሄድ አይደለም ታዲያ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሲዘግቡ ምን አይነት ንቃቄ ማድረግ አለባቸው ከዳግም ልጀመር መጀመሪያ ከአባቢ የተጠቀሰ አንድ አዋጅ አለ የብሮድካስት አዋጅ ማለት ነው በዛ አዋጅ ላይ የተገለጸ አንድ ነገር አለ በሰለብ ብሮድካስተሮች ማረግ የሌለባቸው ነገር ምን እንደሆነ የሚገልጸው ማለት ነው እዛ ደንካጌ ላይ 
ድሄርን ከብሄር የሚያጋጭ ሃይማኖቶችንም የሚያጋጭ ግጭትን የሚቀሰቅስ ነገር መዘገብ እንደሌለበት በትክክል ተቀምጧል በተደጋጋሚ የተነሳ ዘገባ አለ በአንተ ለብዝን ጣቢያ የቀረበ ዘገባ እሱ በትክክል ከዚህ ህግ በተቃራኒው የሚሄድ ነገር ነው አንድ አካባቢ ላይ አንድ ሎካል ኮሚኒቲ ውስጥ የተወሰነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሌላ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ለና ታክ ሲያረጉ ቡድነን አታክ ሲያረጉ ግጭቱ በብሄሮች መካከል የተከሰተ ግጭት እንደሆነ አድርገው አምፕሊፋይ ማድረግ ይሄ በህግም የተከለከለ ነው ሶ እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ከዚህም በኋላ መደገም የሌለበት ነገር ጀስቲፋይ የምታደርገው አይደለም አንድ ፕሮግራም ላይ ይሄን ዘገባ ይሰራ ጋዜጠኛ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲሞክራ ይቻላል ይሄ በጣም ሰተት ነው ሶ ይሄ አይነት አዘጋጋብ መኖር የለበትም ሁለተኛው አሁን ያየ ነው ያለ ነው ነገር በቂ መረጃም ስለማያገኝ በህግ ሳይሆን በመንግስ በተሰጣቸው ሚና ምክንያት ግጭቶችን አድበስብሰው የሚያልፉ ትክክለኛ ማህበረሰብ ላይ ያጋጠሙ ነገሮችን የማያረጉ ሚዲያዎች አሉ ከነገደቡ ማለት ነው በገደብ ነው የሚንቀሳቀሱት አሁንም ግጭትን የሚያባብስ ነገር መዘገብ የለባቸውም በርግጥ ግን ኡነታውን ደሞ የተከሰተው ነገር ደሞ ለመዘገብ ህዝብ የማወቅ መብትም ስላለው ያንን ማድረግ እንዲችሉ ከመንግስት ነው ብዙ ነገር የሚጠበቀው ይሄን ማሰበው ሌሎች ሚዲያዎች የግሉ በተለይ በቃ አሁን ስለሱ ብዙ አላወራንም ምክንያቱም ታዋና ያደለም በዚህ ውስጥ ሆኖ ያገኘ ነው በመረጃ አጥረተም ሊሆን ይችላል በመንግስት ህጎችና በመስሪያ ቤቶች ምክንያት የደረሰበት ብዙ ችግር አለ ዊክን ተደርጓል ተዳክሟል አሁንም የሱ ሚና ከፍ ብሎ መታየት አለበት ለኔ እንደ መፍትሄ ሞስደው የመጀመሪያው ነገር አሁን ያለንበትን ፖለቲካል ክራይሲስ መፍታት ነው ሰላም ሲስተሚክ የሆነ ችግር ነው ያለው ፓርቲውም ራሱ አድሚት ያረጋቸው አሉ ለምሳሌ ነው ወይስ የምር ነው ከልብ ነው የሚለው ሌላ መወያያ ቢሆንም ግን ሲስተሚክ የሆነውን የፖለቲካ ችግር መፍታት ዋነኛው ነው ምክንያቱም ሚዲያው ኦፐሬት ያደረገ ያለው በፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው በፖለቲካዊ አካባቢ ውስጥ በፖለቲካው አካባቢ ውስጥ ነው እሸቴ ግዴ ካሉ ሰድኩኝ እንደውም በአንድ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሶስት ዋነኛ ተዋናዮች አሉ ሚዲያ አንዱ ነው ዋነኛው ነው ፖለቲካኞችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለተኛ ተዋናይ ናቸው ማህበረሰቡ ሶስተኛ ተዋናይ ነው በቅደም ተከተል አይደለም ያስቀምጥኩት እነዚህ ሶስት ተዋናዮች የየራሳቸው የሆነ ፍላጎት አላቸው መሬት ላይ ደሞ እንደ ኢትዮጵያ ባለ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ስታዩ ፖለቲካኛውና ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ስልጣ ላይ ለመቆየት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለመመረጥ ሊሆን ይችላል አዲስ ፖለቲካኛ ወይም ተቃዋሚ ፖለቲካኛም ከሆነ እነዚህ ፍላጎቶች አሉ። ህዝብ ደግሞ ይሄንን ፖለቲካኛ አካውንታብል እንዲሆን ተጠያቂ እንዲሆን ማድረግ ይፈልጋል። መርጦትም ይሁን በግዴታ ስልጣ ላይ የተቀመጠ ሰው በትክክል ህዝቡን የሚጠቅም ነገር ማድረግ አለማድረጉን ህዝቡ ማወቅ ይፈልጋል። ይሄንን የሚያሟላ ነው እንግዲህ ሚዲያ ሶስተኛ ዋናኛ ተዋናይ የሚሆነው። ይሄንን ለማድረግ አንደኛ አሁን ባለን ቁመና የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሚዲያ ነፃነቱ ኖሮት ይሄንን ሚና ህዝብን የማሳወቅ መንግስትንና ፖለቲከኞችን ለህዝብ ሲባል አካውንታብል የማድረግ ሚና መጫወት የሚችልበት ቁመና ላይ አይደለም ያለው ሶ ይሄንን ለመፍታት ሲስተሚክ የሆነውን ፖለቲካል የሆነውን ችግሩን መፍታት ያስፈልጋል እሱን በትክክል ፈተናዋል ብለን ካሰብን የሚዲያ ፖሊሲያችን እንደገና መረቀቅ ያለበት ብዙ ነገሮችን ማካተት ያለበት አሁን የምናየውን ውጥንቅት መፍታት አለበት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ዋነኛ የሚዲያ ባለቤት ነው በብሮድካስት ዋጁ ላይ በርግጥ በእንግሊዘኛ ፐብሊክ ሚዲያ ነው የሚላቸው ወይም ፐብሊክ ብሮድካስተር ነው የሚለው በአማርኛ ግን የመንግስት ነው የሚለው አይመስለኝም ፐብሊክ የሚለውን ሐሳብ አማርኛው መንግስት አይተካውም ይሄም ያሳየው ራሱ መንግስት በአዋጁ ላይ የመንግስት ነው ብሎም ሚዲያው እንደሚቆጥረው ነው መኖር የነበረበት የህزب ሚዲያ ነው ሙሉ ለሙሉ ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ የሆነ ከመንግስት የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኝ ቢችል እንኳን በኤዲቶሪያል ነፃነቱ ግን ከመንግስት ተነጥሎ መቆም ያለበት ሚዲያ ያስፈልጋል አሁን የኢትዮጵያ ኔሚዲያ ካባቢ በአብዛኛው የተቆጣጠረው በተለይ ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ የሚደርሱትንም ካየ የመንግስት ነው መዝናኛውን ተታናው ከተሞች ላይ ብቻ የተከማቹ ሬዲዮዎችን ተታናቸው የመዝናኛ ቲቪዎችን ተታናቸው ትክክለኛ የሆነ ሲሪየስ በሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ حزب አሁን መረጃ ላይ ያገኘም ይችላል ከመንግስት ሚዲያዎች ብቻ ነው ጋዜጦቹ ትንሽ ናቸው ኢንተርኔቱ ብዙ ቦታ ተደራሽ አይደለም ስለዚህ አሁንም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ሚዲያ እያየን እንዳለ ነው በነፃነት እየሰራ ስላልሆነ ሚዲያ ከመንግስት ቁጥጥር መውጣት አለበት በግለሰብ ወይም በእንደ ቢዝነስ ሚዲያ የግል ሚዲያዎች መስፋፋት አለባቸው ኢንዲፔንደንት ቮይስስ ነጻ ድምጾች መውጣት አለባቸው እንደዛ ሲሆን ነው የምንፈራውን አይነት ግጭትን የሚያባብስ ዘገባ የሚቀርልን እንደዛ ሲሆን ነው የመንግስቱ ነታዎች ብቻ የሚንጸባረቁባቸው ሚዲያዎች በትክክል የህزبን ድምጽ የሚያንጸባርቅ የህزب ሚዲያ መሆን የሚችሉት ያ ሲሆን ምንም አይነት የፖለቲካል ክራይሲስ በሚከሰትበት ወቅት አንድ ቡድን ተነስቶ የራሱን ፍላጎት ለማስጠበቅ ሲል ሌላን ብሄር ያንቋሽሻል ያጋጫል 
ይላል ብለን ኤክስፔክት አናደርግም በግድ እንደዚህም ሲሆን ደሞ የራሱ የሆኑ ክፍተቶች ይኖራሉ እነሱን በሕግ አግባብ ማየት የሚቻል ይመስለኛል አቶ ብሸት ምን ይላሉ ህጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት ቢዘግቡ ብዙ ችግር የለው ዋናው ነገር ከህጉ ባሻገር የሰዎች ፍላጎት እየተጨመሩ ነው የመንግስት ፍላጎት የተለየ መሆኑ ነው የፓርቲዎቹ ወይም የሃድግ የገዢ ፓርቲ ፍላጎት ሌላ መሆኑ ነው ከዚህ አንጻር ህጉ ባስቀመጠው መሰረት በመንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው ይዘግቡና ቢሰሩ ከዛ በኋላ እየተሻሻሉ እየተሻሻሉ ሊመጡ ይችሉ ነበር በነገራችን ላይ የሚዲያዎች መኖር ነው የሚዲያዎች ገለልተኛ መሆን ነው ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብን መፍጠር የሚችል ሐሳቡን እንዳይገልጽ ካደረከው ፍላጎቱን እንዳንጸባርቅ አላደረከው ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ መስጠር አይቻለም ስለ ሰላም እየመጡ በማውራት ሰላም ሊኖር አይችልም ወይም ደግሞ ስለ ዲሞክራሲ በቴሌቪዥን በማውራት ዲሞክራሲ ሊኖር አይችልም በፍክክል መሬት ላይ ያለው ነገር ለሚልተኝነት እንዲዘግቡ ሲሆን ነው ዲሞክራሲ ያበበና ያደገ ለሄድ የሚችለው ከዚህ አንጻር መንግስት የሚቀጥለው አሰራር የሚመስለው እርከን መሰራቱን እንጂ እርከን መፍረሱን አትዘግቡ የሚል ይመስላል ሰላም መምጣቱን እንጂ ሰላም መደፍረሱን አትዘግቡ የሚል አይነት አዝማሚያ ነው ያለውና ይሄ የህزبንም የማወቅ ነው ብቻራሽ የሚጎዳ ነው በገለልተኝነትና ኡነታው የማይዘገብ ከሆነ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ለሌላ ማራጭ ነው ሊጠቀመው የሚችለው ስለዚህ ሌሎች አማራጮች ደግሞ በተገኘው ልክ ኡነት አድርጎ የማውቀር ሁኔታ ይመጣልና ኡነቱን እየተደበቀ ነው ዶክተር ላሉ ባልታ ተጋለጣለ ማለት ነው ማህበረሰቡ መንግስትን ምን እንደሚሰራ ማይታወቀም የመንግስትን አሰራር መንግስትን እየሰራ እንደሆነ ባለስልጣኖች ምን እየሰሩ እንደሆነ ህብረት ሰቡ ካላወቀ ያው ታሪና ሌሎች አማራጮችን ነው የሚወስዱት ለጊዜና ለምንድነው ባይረጋግጥ መንግስት ደግሞ ህዝቡን በትክክል ማንቆም ሲናገር ነው የህዝቡ ፍላጎት ገለጥ ሚዲያዎች እንደዚህ ሲንጠባረቅ ህዝቡ ምን እንደሚል ያወቀ ሲሄድ አሰራሩንም ሁሉንም እያስተካከለ ይሄዳል ስለዚህ ቀድም አቶ ዳግም እንደም ያካውንቴብል ማለት መንግስትን በሚዲያዎች በግልም እንደምፈራት አለባችሁ በተለይ ወደ ህገ መንግስቱ ተመልሶ መንግስት አሰራሩን በዛ መንገድ ቢፈትሽ ይችላል ነው መንግስት በጀት ፈንድ እንዲደረጉ የሚዲያ ተቋማት አመራራቸው ሁሉ ገለልተኛ መሆን መቻል አለበት ይላል ህገ መንግስቱ ላይ ደገለልተኝነት ሊመሩ ይገባል ገለልተኝነታቸው በማይጥፍ መንገድ መሆን አለበት ይላል ህገ መንግስቱና ጥላ ላይ ተቆሙ ይጣማሉና ትንሹ ጋር ግንሱ በቀናነት ተመልሰው እሱን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ከዛ በተጨማሪ ቤርን ከቤር አንድ ሃይማኖትን ከሌላ ጋር የሚያገጭ ይሄ ለማንም ማለት የሚጠቅም አይደለም ያስጠይቃል ወንጀልም ጭምር ነውና ህጉ በሚለው መሰረት በትክክል በመሰራ የተሻለ ነው የመጨረሻ ሐሳብ አቶ ተርላ ይሄ መንግስት አሁን መረዳት መጀመር አለበት ማለት እንደም ቆይቷል አሁን ቁስን ጣመት ሆነ ማሰን ማስተር መግደል ለኢስሙላ ዝም ብሎ ማውራትና መደስቆር ቴሌቪዥን ላይ እንደዚህ አርጋል ለጋርገሎ ሳይሆን ትክክለኛ ለውጥ የሰው ልጅ የመናገር መብት መጻረብ በፍጹ መስከይና አማራጭ እንደማይሆን ተደጋግሞ ያያየ ነው እና ይሄንን ከዚህ ትምርት ወስዶ በእውነት ላይ የተመሰረተ ለውጥ ነው መምጣት ያለበት እና ይሄንን ለማጠንጣት አሁን መታገል አለበት የምናየውና አሁን የሚነገሩት እነዚህ መፍጣት አንድ አንድ ምንሰማቸው መስማቸው መግለጫዎች ጥሩ ጀምሮች ቢሆኑ ለፖለቲካ ጥቅም ለግለሰቦች ወይ ደግሞ ለአንዳንድ ለተለያየ ኦርጋናይዝ ተክስም ሳይሆኑ ለኢትዮጵያ እንደ እንደ አገር ምንድነው ሊት ነው የሚያስከይ እንዴት ነው የሚያስከይደን ወደ ፊት የሚለውን በጣም ታስቡ ዲሞክራሲ የሆነ ሀገር የመገንባት እንደሚቻል ያለንን ችግር አብረን ታግለን እንነጣንውጣለን የሚለውን ማከለ ያደረገ የኡነት ለውጥ ማምጣት አለበት ነው የሚለው አቶ ብሸት ሙላት ከአዲስ አበባ አቶ ዳግም አፎርቅ እንዲሁ ከአዲስ አበባ እንደዚሁም ከኖርዌ አቶ ተርላይን ያካል ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምሽት የኢትዮጵያ ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቂኝ በሸቴ በቀለ የተሰናዳው ወይይት ነበር ወደ ቀጣዩ የመዝናኛ ዝግጅት ከመሻግራችን በፊት በካንትሪ ስልት በጀርመንኛ ቋንቋ የተቀነቀነ አንድ ዜማ እንጋብዛችሁ አቀንቃኙ ካይ ኒማን ነው የዜማው ርዕስ ደግሞ ሽፋይገንድ ሚት ዲር ሽቴን ይሰኛል ተቀራራቢ ትርጉሙ ዝምታ ካንቺ ጋር ይሄዳል እንደማለት ነው አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን Bitte bitte rede nicht du würdest es zerstören So wie du es sagen willst kann ich es niemals hören 
Jedes Wort ist eine Lüge, ganz egal wie du es meinst. Eine Träne schmeckt nur dann nach Salz, wenn du sie wirklich weinst. Halt mich fest, ich will schweigend mit dir stehen und wenn es sein muss, untergehen. Bitte, bitte zwing mich nicht, ich will dich nicht verstehen. Lass mich einfach nur ganz nah sein und in deine Seele sehen. Ich will fühlen, wie du atmest, ich will deinen Herzschlag spüren. Jedes Wort, das wir jetzt sagen, kann nur in die Irre führen. Halt mich fest. Ich will schweigend mit dir stehen und wenn es sein muss, untergehen. Wahrheit ist ein Haus, das jedes Beben übersteht. Unsere Liebe ist der Mond, der sich für immer um uns dreht. Jedes Wort ist eine Lüge, ganz egal wie man es meint. Oh. Eine Träne schmeckt nur dann nach Salz, wenn man sie wirklich weint. Halt mich fest. Ich will schweigend mit dir stehen und wenn es sein muss, untergehen. በጀርመንኛ ሙዚቃው ወደ መዝናኛ ዝግጅታችን እንሻገር ከአስተናጋጅነት እስከ ተዋናይነት የሚል ርዕስ ይዟል የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን የተቀናበረው በአዜብ ታደሰ ነው አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን መዝናኛ ፍራሴል ተካ ማለት ሰኔም ጎንደር ጎንደር ማህል ፒያሳ ቶልዶ ያደገ ከዛም በብዙ ሰራዎች አልፎ አሁን ተዋናይ የሆነ በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ቆንጆ ልጅ ነው። በጎንደር እንብርት ፒያሳ ተወልዶ ያንገበረን ውሃ ጠጥቶ ጃን ተከል ዋርካ ዙሪያ ተዝናንቶና ቦርቆ ያደገው ተዋናይ ሱራፊል ተካ በልጅነቱ ከሊስትሮነት ሎተሪ አዝዋሪነት እስራን ጀመረ በመለጠቀ በዚያው በከተማዋ ሲኒማ ቤት ቡና ቤት ውስጥ ባስተናጋጅነት ተቀጥሮ ሲሰራም ለዛሬው የመድረክ ፈጥነት መብቃቱን እሱ ብቻ ሳይሆን አድናቂዎቹ አብራዶጎቹ ይመሰክራሉ። በጎንደር ሲኒማ ቤት የጀመረው የመድረክ ታውኔት ባህር ዳርን ይዞ በቀጣይ መዲና አዲስ አበባ ላይ በተለይ የቋራውን ጀግና ያጼ ቴዎድሮስን ገጸ ባህሪና አልባሳቱን ተላብሶ ሲተወል ተወዳጅነትና ተዋቂነትን አስገኝቶለታል። ይሄው ድንቅ ተወነው በሰሜን አሜሪካ ከ25 በላይ ግዛቶች ተዛውሮ እንዲጎበኝ ድንቅ ተውኔቱን ለተመልካቾች እንዲያቀርብ በርም ከፍቶለታል በሰሜን አሜሪካ ብቻ ሳይሆን በመሃል አውሮፓ የተለያዩ ሀገራትን በተለይ ደግሞ ጀርመንን ተዛውሮ ጎብኝቷል 
ከዋናይ ስራፌል ተካ በጀርመን ቆይተው ዶቸበለን ለማግኘት እድል ባያገኝም ዛሬ ከሚገኝበት ከአዲስ አበባ ከሚተውነበት ከብሄራዊ ቲያትር መድረክ ጀርባ በስልክ አግኝተን በእንግድነት ይዘነዋል መልካም ቆይታ የዛሬው የመድረክ ተዋናይ ሱራፌል ተካ በልጅነቱ ፊልምን ማየት ስለሚሻ ብቻ ሲኒባቤት ተቀጥሮ በብዛት ፊልምን ለማየት እንደበቃና ከተመለከተው ፊልም በኋላ የተማረከበትን የፊልም አክተር ገጸ ባህሪን አስመስሎ መጫወት መጀመሩ ለዛሬው የቲያትር መድረክ ተዋና ጥርጊያ እንደከፈተለት ይናገራል ድሮ ከልጅነት ጀምሮ በተለይ ደግሞ ለኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲኒማ ቤት አለ ጎንደር ሲኒማ ቤት ጎንደር ሲኒማ ቤት እና የኛ የቤት ሰዎች ቤት ወረቤት ናቸው እና ከልጅነት ጀምሮ በአጥር እየዘለል ቁፊልም የማይ ልምዱ ነበር ልጆኒ ከፊልም ቤት አልጠፋ ብዙ ጊዜና ከፍ ያለ ቁስ ይሄድ ዘው ሲኒማ ቤት ውስጥ የመስራት ወይም ደግሞ ሲኒማ ቤት ውስጥ ባለ የክበብ ማለት የሻይ ቡና ክበብ እዛ በባሪስታነት መስራት ጀምርኩ ማለት ነው እና በርካታ ይሄን ፊልሞች ድሮ በጣም አይነበር ማየት ብቻ ሳይሆን ፊልሞችን አይተን ከወጣ በኋላ ከጓደኞች ጋር ሆነ ያየነውም ፊልም ወተን ጎዳና ላይ የህንድ ፊልም እየዘፈነን አክሽኑንም እየሰራን አሰንሰራ ሰው ከቦ ያየን ነበርና የሚመለከቱ ሰዎች ይልጂ ጥሩ አክተር ይወጣል ሲያድግ ምናምን ይሉ ነበር ያንኛ ከዚ ከዚ ጋር ታይዞ እንግዲህ ወደዚ ሞያ ሰገባ አጋጣሚ ዛ ሲኒማ ቤት ማሽን እየሰራው ዳሪስታውኝ ማለት ነው ዛው የጎንደር አንጋፋ ልጆች አጼ ቴድሮስ ያንድናት ልጆች የሚል ቲያትር ይሰሩ ነበር ለማቅረብና ይለማመዱ ነበር ስለዚህ ይሄ ዛ ዳሪስታውኝ ስለሚሰራ ገባ ያልኩ ዳዳራሹ ሁሉን ያደርጉትን አክት በደንብ አስተው ያይ ነበር ከዛ ለምምዳቸውን ጨርሰው ሲወጡ ነፍስ ናገሩት የነበረውን ዳያሎግ የያንዳንዱን ካራክተር ድምጽ የሚያቀርብ ለብቻዬ ሰራ ነበር ስለሆነና አንድ ቀን ግን እንደዚሁ ተለማምደው ጨርሰው ከወጡ በኋላ እኔ ደግሞ መድረኩን ተረክብ እየሰራው ያለ ደራሲው ተቃይረሳና ስለታ ድምጽ ይሳማ የሚሰማው ድምጽ ደግሞ የራሱ ድርሰት የሆነውን የቴድሮስ ቲያትር ነውና ማን ነው እዚ ብቻውን ቀርቶ ሚያነበኝ ብሎ ጠጋ ብሎ ሲያይ እኔ ነኝ ከዛ ጨለማው ውስጥ እንዳይረብሽኝ ቆሞ አስጨረሰኝ ነው ከዛ በኋላ ነኝ ልክ ለጨርሼ ለወርድ ስለ ጭብጨባ ሰማው ገነገድ ቆዳ ደራሽ ጣራኝና ድርሰቱ ሁኔታ ግን ተሆነው እንደዚህ ሰራው ዋል አይናንተ ተሰሩ ስለማይ ነውና እንዴ ይሄን ሰራው በጣም ይቀርታል ከድንጋት ይተነሳ እንዴት ይሄን ሁሉ ዳያሎግ ያስከው እንዴት ይሄን ሁሉ የሁሉንም ካራክተር እንዴት ይተጫውት ግን ጎበዝ ቆይ ለራ ግዜ ሰራ ለምናም ብሎ ይሄ ደም አለ ከዛ በኋላ ለምንድ ዋልቆ ለህዝብ ይታ ቀረበ ሲቀርብም እኔ ማየት ቻልኩኝ ከዛ በኋላ አንድ ወደ ከጎንደር ወጣ ብለው የሆነ ወረዳ ለማሳየት ይሄዱ ሲሉ ገብርየን ሆኖ የሚሰራው ሰው በጋጣሚ በሆነ ችግር ምክንያት ይጣፋል እና ዛ ወረዳው ላይ ህዝብ ተሰብስቦ እየተበቀና በጣም ተጨናቆ ማለት ነው ይሄ ደራሲ እኔ ያስተውስና ዛ ማሽን ሻይ ቡና ያፈላው ካለበት ቦታ አብጥቶ ይገብርየን ፓርት አንተ እንጫውተው በጣም ተቸግረናል ሰው ይወጥቶና ይዘው ይሄዱ ማለት ነው ሌሎች አብረው የሚሰሩ ሰዎች በጣም ደብራቸው ቲያትራቸውን ይበላሽ መሰላቸው ምክንያቱም እኔ ሰራይተውኛ አቁምና ፓርቲ ሲደርስ ገባው በደም ባሳመር ይፈራውላቸውና ዲዶቹ ተዋናያኑ ደኔ ይገርሟቸው የራሳቸውን ካራክተር ረስተውን እየፈዘው ያምኛል ከዛ በኋላ ያን የመደመራን ፓርሰር እቺ ሶጣ ከመድረክ ጀርባ በቃ ሊሎቹ በጣም አቅፈው ሳሙኝና በቃ የዚ መተፈኛ ሙያ የቲያትር ሙያ ውስጥ የገባውት ያኔ ነው ከዛ በኋላ ሊሎች ነጥቆችን ተዛውሮ ሲፈሩ አብሬ መስራት ጀመርኩ ማለት እና ወደ አዲስ አበባ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መድረክ መቼ መጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዘው ጎንደር አካባቢ ያሉ ወጣቶችን በማሰራሰብ የቲያትር ክበብ መሰረትን ማለት ነው የቲያትር ፍላጎት ያላቸው ልጅ ሰበሰብን የቲያትር ክበብ መስረተን የክበቡም ሊቀ መንበር ሁኝ የነበርና ያኒ በነጻ ማቅረብ የስነ ጽሁፍ ምሽቶች ያዘጋጀ ቲያትር ያዘጋጀ ለህዝብ ማቅረብ ጀመረ ገብርየን ሆኖ ያለምንም ለመጀመሪያ ጊዜ በመድረክ ላይ ያቀረበው የዚያን ጊዜው ጀማሪ ተዋናይ ሱራፌል 
በዚህ ሂደት ላይ ሳለ መቀመጫውን በባህር ዳር ላይ ያደረገው የአማራ ክልል የባህልና የዘመናዊ ቲያትር ቡድን ሲቋቋም ተወዳድሮ አሸንፎ የተውነት ጉዞውን ወደ ባህር ዳር አደረገ በዚሁ የቲያትር ቡድን ውስጥ በተለይ የአጼ ቴዎድሮስን ገጸ ባህሪ ተላብሶ ለረጅም አመት አገለገለ ከዚያም ነው በመድረክ ስራው ምሳሌ የሚያደርገው አርቲስት ጌትነት ነው 2000 አመተ ምህረት ሚሊየንየም ላይ ያዘጋጀው የቴዎድሮስ ራይ የተሰኘው ቲያትር ላይ አጼ ቴዎድሮስን ሆኖ መጫወት የጀመረው በዚህም ተዋቂነትና ተወዳጅነትን አተረፈ ተዋናይ ሱራፊል ተካ አጼ ቴዎድሮስን ሆኖ በሴሜኒያ አሜሪካ አውሮፓ ብሎም በጀርመን የተለያዩ ከተማ መድረኮች ላይ ተወኗል ጀርመን ከመንጣታችን በፊት ወደ ሰሜን አሜሪካ ወደ 27 ግዛቶች ተዛዙረን ይህንን ቲሮስ ራይት ያጥራሳይ ተናል እና እዛ አሜሪካ በመናሳጅበት ሰዓት አውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች ወደ እነሱ መጥተን እንድናሳይ ጥያቄዎች ነበሩ ጀርመን ብቻ ሳይሆን ወደ ስካንዲኔቪያ ሀገሮች ወደ ኖርዌይ ሲዲን ሆላንድ በርገን ምትባል ከተማ ጀርመን ውስጥ ደግሞ በርሊን ፍራንክፈርት ኑምበርግ ላይ ሰርተናል እንግዲህ የጀርመን ቆይታhan እንዴት አገኘ በርሊንን አይታሃል ኑረንበርግን ፍራንክፈርትን እንግዲህ ስለ ጀርመን በጣም የሚገርምስ ቲያትሩ ቲሮስ ቲያትር በተለይ በአውሮፓ ተዘዋውር እንደምናሳይበት ሰዓት ልዩ ስም የተነበረን ማለት ይችላል አንደኛ እንደዚህ ግዝፍና ሰፊ የሆነ ቲያትር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ አውሮፓ የዞረው ዛ ያለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ የሚል ተመልካች የነበረው ቲያትር የተጠማ ነው እና በርካታ ኢትዮጵያን ማህበረሰቦች ነው ያገኘ ነው እንግዲህ አጼ ቲሮስ በታሪክ እንደምናውቀው ከአውሮፓዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ጠንካራ ነበር አውሮፓዎች ጻቸው ላይ ተንኮል ያሸሩ ነበርና ያንን ባህሪያቸውን ተንክከው ያውቃሉ አጼ ቴዎድሮስ እና ቲያትሩ ላይ ስለ አውሮፓዎች የሚገልጹት ነገር አለ እና እዛ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ፔኑን ያውቃል ቢያስባል አሁን አውሮፓን ጋር ቲያትሩ ላይ ዳያሎግ ይመላለሳሉና ጻቸው አጼ ቴዎድሮስ ብዙ ጊዜ በራሳቸው መቆም ይፈልጋሉ በራሳቸው አፈራቅልጠው መድፍ ሲዳስተፈል መድፍ ይሰሩ ናቸውና አውሮፓዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ትንሽ እንቁላቸው ስለሚያውቁ ሚናገራቸው ዲያሎግ አድርገና ያንን ዲያሎግ በሚመልዋው ሰዓት ተመልካቹ ከመቀመጫ ተነስቶ ነው የሚያጨበጭበው ምክንያቱም እንግዲህዛው ስለሚኖር ይሄ ተመልካች አውሮፓዎችን ባህሪ ያቃል ብዬ አስባለሁና የልቡ የደረሰ ያን በቃ የበላይነቱን ያሳየበት ነው ሁሉም በፍቅር አይገልጻል የሚያስፈቅሩ ነገር ይፈክራል ተመልካቹ በሚያሳዝነው ነገር ያዝናል በሚደሰተው ነገር በሚሰቀው ነገር ይስቃልና ልዩ ስሜት ነው የነበረውና በጣም ደስ የሚል በርግጥ ጀርመንን ግለጽ ግንካርሽ እንደሙ ጀርመን እጅግ በጣም ሰፊ ታሪክ ያለው ነው ስፔሻሊ በርሊን ላይ የሰማነው በርካታ ታሪኮች አሉ። ሙዚየሞች ገብተን ሙዚየሞች ላይ ያየናቸው የኢትዮጵያ ነገሮች ብዙ ነበሩ። እና እነዛ እነዛ ነገሮች ሰፊ ታሪክ ያላት ከተማ እንደሆነች ታስታውቃለሁ። ስራፌል ተካ እንግዲህ መተወንም ብቻ ሳይሆን መተረክም ትችላለህ ግን ለፕሮግራሙ ያለን ጊዜ በጣም አጭር ነውና በአሁን ጊዜ አዲስ አበባ ብሄራዊ ቲያትር መድረክ ላይ የምትጫወተው ቲያትር ምንድነው? አዲስ አበባ አሁን ብሄራዊ ቲያትር የቃቂ ውርዶት የሚል በጉራጊ ማህበረሰብ ላይ የተሰራች ፊታይ ቲያትር አለ ዛ ላይ ተውናለው ቲያትር የቃቂ ውርዶት ምን ማለት ነው? የሲት ስም ነው በ18ኛው ክፍለ ዘመን የሲቶችን ሰላይ ለብት የምትሟገት ሲት ነች የመጀመሪያዋ ሲት ተብላ የምትፈረድን ስጥናታዊ ነው ጥናት ተደርጎ የተሰራ ቲያትር ነው ሲታይ ነውና የቃቂ ውርዶት የሚል ነው በዘመኑ አንድ ባል ሶስት ሚስቶች አራት ሚስቶች ማግባት ይችላል የሚል ባህላዊ ነገር አለ ያንን ባህል ሁሉ ያስቀረች ነው ተማግታ ማለት ነው ሪቮሉሽን አንስታ ሲቶችን ተብስባ የያስተሳሰብ እንዲጣሳ ያደረገች ሲት ነች ባለት ዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ተዋናይ ስራፊል ተካ ከመሰነባበታችን በፊት መልክቴን አድርሽልኝ ብሏል በተለይ ዛ አውሮፓ ላይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ፍቅር አለኝ ትልቅ መስተንግዶ ነው ያስተናግደንና ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ያስተናግደንና በሌላ ስራ ደግሞ መልሰን እንደምናገኛቸው ተስፋ ማረጋገን ለሱ ማመስገን ስለምፈልግ ማጮች በዚሁ ተዋናይ ስራፊል ተካን ለሰጠን ቃለ ምልልስ በዶች ወለስም እያመሰገን ኩሰናበታለሁ አዚብ ታደሰነኝ ጤና ይስጥልኝ
አድማጮች ስርጭታችን ሊደመደም ጥቂት ደቂቃዎች ነው የሚቀሩት እስካሁን ስርጭቱን በመምራት አብራያችሁ ይቆዩት ማንተ ጋፍቱ ስለዚህ ነኝ እናንተም አብራችሁን በመቆየታችሁ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን በቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች የማተቃለየን ዜና አስደምጣችኋለሁ በመስራቅ አረርጌ ዞን ሃማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይላት መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውና መቅሰላቸውን ኗሪዎች ለዶቼቬሌ ገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ኗሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባብራቸውንም አስረድቷል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ ይለቀቃሉ ካላቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸት አይ እንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለዶቼቬሌ ገለጹ። በሽብር ወንጀል 14 አመት ተፈርዶበት በዙዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሽታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ወይዘሮ ብራሃን ተስፋይ ለዶቼቬሌ ተናግሯል። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር የሀገሪቱን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ከስልጣናቸው አንስተው በሌላ ተኩም ፕሬዝዳንቱ ሹምሽሩን ያደረጉት በሀገሪቱ እየተደረጉ ያሉ የተቃዋሙ ሰልፎችን ለመቆጣጠር የጸጣ ኃይላት ተከታታይ ጥብቅ ቅርምጃዎች እየወሰዱ ባሉበት ወቅት ነው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ በሀገሪቱ በሕጋዊ መንገድ የተመረጡ መሪ መሆናቸውን የተቃዋሚ መሪው እውቅና እንዲሰጡ 11 የምራብ ሀገራት አምባሳደሮች አሳስቡ። ማሳሰቢያውን ከሰጡ ዲፕሎማቶች መካከል ያሜሪካና የብሪታንያ አምባሳደሮች ይገኙበታል። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በእንግሊዘኛ ምጽአሩ ANC ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሄድ መሆኑን ያገሬው መገናኛ አብዛን ዘገቡ። ስብሰባው የሚካሄደው ያገሬው ሰው በሙስና ተዘፍቋል የሚባላቸው ፕሬዝዳንት ጄኮብ ዙማ ከስልጣናቸው በቅርቡ ይለቀቁ እንደሆን ማስተማመኛ አቃላቸውን በሚጠብቅበት ወቅት ነው። በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 70 ሰዎች በሙሉ አለቁ። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው። ስርጭታችን የስካውኑ ነበር መልካም ጊዜ ተናሽተኝ።